English Planet Appunti di inglese A cura di Nicholas Yuldon Good evening everybody and welcome to English Planet Siamo su Radio Dreamland e questa è la voce di Nick Yuldon, insegnante e conduttore che vi accompagna, accompagna accompagnerà adesso sulla prossima di quelle che potrebbe diventare un'infinita serie di lezioni per svelare e spiegare i numerosi misteri della lingua inglese. Come al solito guardiamo nella prima parte della lezione qualche aspetto strettamente linguistico poi nella seconda parte andrò a parlare un po' in, nella mia lingua originale inglese un po' per condividere le esperienze mistiche di un insegnante, un inglese celtico vivendo in Piemonte cioè vivendo però come nativo europeo ma prima andiamo alla lezione Lesson number 3 Prima di andare avanti però vorrei fare una, un piccolo parentesi per spiegare, precisare un, un po' un, una, un concetto che considero importante per quanto riguarda l'inglese. Eh, l'inglese, effettivamente l'inglese, io dico l'inglese, l'inglese ha, ha tanti 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 variazioni ovviamente. È una lingua forse unica perché viene parlato su tutto il pianeta da diverse culture, diverse nazioni, proprio come madrelingua. Ma poi ci sono grosse differenze, ovviamente io uso l'inglese britannico, però ci sono i miei cugini transatlantici che parlano americano, ci sono quelli che parlano africano, cioè inglese e africano, eh, quelli indiani e eh, quelli australiani, tutti intorno al pianeta, sono tutti diversi. Dappertutto sono diversi, anche i piccoli isole della, della Polinesia, ad esempio, ci sono quelli che parlano un inglese forse molto molto strano è tutto inglese ma ci sono anche grosse differenze tra l'uso di termini di grammatica di pronuncia e di anche solo di accento però tutto questo per quanto riguarda lo studente non, non ha grossa importanza veramente perché se uno prende una, una buona base, base su una di queste forme che sia australiano, africano, inglese, britannico o americano eh, con una base si sì, sì, riesce a gestire tutte le, le, le variazioni prima o poi senza grosse difficoltà molto più Problematica comunque è un'altra divisione nella lingua che esiste comunque in tutte le lingue c'è la divisione tra la, la lingua scritta quella che si legge e quella che si scrive e la lingua parlata quella che si, si, si parla e quella che come voi adesso state cercando di ascoltare tra le quattro capacità linguistiche, diciamo, quella più facile per impadronirsi, diciamo, che sarebbe quella della capacità di leggere, perché il testo è scritto rimane lì, non, non va via, c'è tempo, si può prendere un dizionario, si può anche usare internet per capire. Poi per scrivere è un po' più complicato, ma di nuovo c'è tempo, eh, si può studiare, andare avanti. Invece quando, quando si tratta di quello che stiamo facendo adesso e di ascoltare e capire la comprensione, la comprensione di ascolto diciamo, è, è molto, molto più difficile perché, perché è invisibile, in, in, insomma, eh, non, non rimane niente, passa e se non la afferriamo subito allora... Non, Oltre che, vabbè, se una persona davanti puoi chiedere di ripetere, ma però ascoltando adesso una, una, una cosa in radio, una cosa in televisione, oppure eh, magari qualcosa registrato, è, è, è sempre più difficile perché, perché non rimane lì. Infatti eh, quasi duemila anni fa Giulio Cesare quando è tornato a Roma dopo le ferie a Londra diceva ai suoi compagni senatori e tutti quanti ma, ma caspita questi inglesi non riuscivo a capire cosa stessero dicendo. 
e mi sembra che rimane lo stesso problema per quasi tutti gli studenti italiani che, che studiano l'inglese, anche, anche se hanno studiato per tanti anni se di, di, di buon livello, buone capacità, rimangono sempre un po' sbarroditi, storditi, stupiti da questa pronuncia strana che abbiamo delle, delle parole della nostra lingua. Il problema fondamentale qui è che il, il vero inglese, se vogliamo, è, è la lingua parlata, l'inglese parlata. Quello che si impara sin dall'inizio da bambini, perché tutti, tutti i bambini in tutte le lingue imparano prima di, di parlare, sente la mamma, il papà che dicono beh 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 e fanno beh 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 e imparano. Eh, ci vogliono cinque anni prima che si può scrivere e leggere e, e queste, queste capacità linguistica non vengono imparati e quindi tutti, prima di tutto, parlano e ascoltano. Numero uno è sempre l'ascolto ovviamente. E questa mi sembra una grande difficoltà in particolare per studenti italiani perché alla scuola e, e tutti hanno, hanno studiato molto bene l'inglese, però per la maggior parte è studiato la, la parte scritta che veramente come si vede è completamente diversa dalla parte parlata. Io ho imparato l'inglese prima di tutto con i miei, i miei genitori, i miei parenti, i miei amici, i miei familiari, eccetera, eccetera, eccetera. Poi sono andato alla scuola per, per imparare intellettualmente come si rende tutta questa lingua in, in forma scritta. Questo anche per noi, per gli inglesi moderni, è una cosa difficile perché, perché l'inglese si è sviluppato basato su una, una fusione tra diverse lingue, eh, latino, francese, tedesco, svedese, c'è un po' di tutto dentro l'inglese e non c'è nessuna connessione logica tra, tra quello che diciamo e, e quello che scriviamo, è una specie di codice che, che bisogna imparare, ma, ma non c'è un nessun scorciatoio per, per imparare come si scrive e, e come si dicono certe cose. Nella lingua italiana in particolare questo problema è molto, molto meno importante perché c'è un collegamento abbastanza diretto tra quello che è scritto e quello che viene detto. Si, si può leggere sillaba per sillaba dal, dall'italiano e, e risulta quasi la stessa cosa nella lingua parlata. Mettiamo per esempio che io mi trovo a Torino, eh, sono perso, sono turista, ho una mappa in mano e leggo dalla mappa via Roma e poi chiedo a qualcuno vicino dove sono e eh, io chiedo a loro eh, dov'è per favore via Roma e mi capiscono senza nessun problema. Allora, trasferiamo queste qua a Londra, eh, vado a Londra con la mappa, sono italiano, sono turista eh, e chiedo a qualcuno Oh, excuse me please, uh, where is uh, Tottenham Court Road? E nessuno mi capisce, eh, soprattutto se io salgo anche in taxi, eh, dove vuoi andare, no, il tassista non andrà dove voglio io perché non capisce dove sto andando. Alla fine passo il biglietto al tassista e il tassista dice, ah, Tottenham Court Road, ah, allora sì, next, uh, hop in. Eh? Per farla breve, noi gli inglesi comunichiamo nel, nel modo molto abbreviato e con solo frammenti del, del materiale linguistico. Usiamo poi l'intelletto e il cervello per fornirci i pezzi che mancano e completare la, la comprensione. E voi adesso dovete allenarvi, abituarsi un, un po' a, a questa tecnica e per, per fare ciò ovviamente la radio ascoltando inglese in in radio è un, un, un buon allenamento. Chiuse le parentesi, adesso andiamo avanti con la lezione. Pay attention everybody, this is lesson 3, negatives and questions. Nelle prime due lezioni ho, ho spiegato l'importanza di distinguere tra verbi nel present simple e verbi nel present continuous. Ho anche spiegato come si fa un negativo oppure una, una, una domanda usando queste forme dei, dei verbi. Però volevo solo tornare indietro un attimino e focalizzare un, un po' su questi discorsi qua. 
Mentre stava bevendo tè caldo e birra tiepida a Londra, Giulio Cesare ha spiegato bene agli inglesi che eh, nelle lingue, cioè i sostantivi, aggettivi e verbi dovevano cambiarsi ogni dove per spiegare praticamente la relazione tra di loro per poi poter comprendere cosa stessero dicendo. Dopodiché gli inglesi, i bravi barbari, hanno passato 2000 anni a cambiare tutte queste regole di Cesare dicendo che beh, noi non vogliamo cambiare sempre la parola, quello che facciamo noi è cioè, allora ci mettiamo tutte le parole in una certa posizione e, e si capirà sempre la relazione tra di loro. Cioè se vado a dire I eat bananas, I sono io che la faccio, Eat è la cosa che faccio e banana è quella parte che soffre l'azione che inizio io. Se il mangiatore poi diventi tu, allora non devo cambiare mica niente, basta cambiare you eat bananas. Poi se diventiamo plurale diventa we eat bananas, e non sta, ma stiamo facendo il minimo di cambiamento possibile. Questo ovviamente porta a un risparmio linguistico e intellettuale talmente considerevole che ha fondato praticamente l'impero britannico che si è dominato poi il mondo. Ha portato anche alla scoperta inglese del piccolo ausiliario do, un mini verbo che fa I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Oppure, più importante, più utile, nel negativo I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. Qui vediamo subito un esempio, un buon esempio di quello che dicevo prima, la pronuncia strana inglese. Come mai una cosa che si scrive D O E S N apostrofi T si pronuncia poi doesn't? Allora, onestamente io non lo so perché si pronuncia in questo modo qua, ma non, non mi faccio problemi perché non, non ha importanza. Siccome questo sistema qua mi permette di dire tutti i verbi inglesi nel negativo, con la, con la terza persona singolare, tipo he, she e it, io me la memorizzo semplicemente. He doesn't eat, he doesn't drink, he doesn't walk, he doesn't sing, he doesn't dance, it doesn't walk, it doesn't think, it doesn't think, it doesn't speak, it doesn't speak English. Sia studenti di buon livello, sia studenti principianti possono prendere coraggio qui perché si capisce subito che con il minimo di sforzo, il minimo di memoria è quasi cambiando niente. Io posso negare tutto il mondo e tutta l'esistenza e tutte le cose che voglio. Non è meraviglioso? Basta ricordarmi di sette pronomi, un ausiliario con pochi cambiamenti e, e tutti, tutti i verbi che posso trovare nel dizionario, che comunque c'è un numero abbastanza limitato. Anche i principianti possono già allenarsi con, sì, con, con questi elementi, prendo un paio di termini, qualcosa del dizionario, memorizzarli e, e vai avanti. I eat vegetables, I don't eat meat, I drink tea, I don't drink beer, e così così finché non, non si annoia oppure si impara l'inglese, perché in inglese come in tutte le lingue effettivamente ripetizione è, è, è segreto, non, non ha granché bisogno di, di memoria, piuttosto la ripetizione, normalmente se uno è immerso nella vita inglese si può ripetere, ripetere e impari, eh, anche per me vivendo in Italia ho appreso l'italiano vivendolo praticamente, non, non studiandolo. L'importante è di fissare su, su questa formula di base che, che regge tutto l'inglese, che serve pronome o nome, eh, verbo e eh, un altro pronome o nome come oggetto o complemento. Cambiando per il negativo che diventa pronome o nome, ausiliare, do, doesn't, eccetera, verbo, oggetto, complemento, pronome, quello che sia. È abbastanza semplice ma fondamentale all'inglese questa formula. 
Questo è lesson 3, negatives and questions. In effetti volevo parlare e spiegare un po' anche il concetto della domanda, ma sta arrivando un pezzo di musica adesso e mi interromperà. Eh, quindi vi, vi lascio con un compito. Se io faccio una domanda tipo Do you understand me? Eh, si capisce il concetto come funziona l'interrogativo con un ausiliario come sempre il nostro famoso ausiliario do e quindi voi vi guardate spiegate un attimino tra di, tra di voi stessi come funziona questo interrogativo io rimando la spiegazione fino alla prossima settimana e farò una specie di lezione 3 bis che spiegherò il concetto dietro anche gli interrogativi eh, per adesso come dico eh, devo interrompere che sta arrivando urgentemente della musica eh, adesso faccio pausa lezione finito campanello suonato però tornerò fra, fra qualche momento in, in veste inglese e racconterò la, la mia esperienza di insegnante e a Celtic Englishman at large in the world of the invisible stay tuned enjoy the music I'll be right back Radio Dreamland Share the vision Meditazione planetaria del martedì Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera organizzata dal New Earth Circle Ogni martedì sera alle 21 vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newercircle.org Radio 
Radio Dreamland Share the Vision Ok, uh, welcome back to the second part of this program. You're still tuned to Radio Dreamland where you can improve your English with English Planet. Here I, I can let my hair down and express myself in my own language. I'm now speaking entirely in English, no more Italian. My aim here is to entertain you, to, to inform you, to to explore the world of the invisible and to share the vision with you. All you have to do is, is relax, uh, listen and improve your English. Remember that this is also an English lesson so you can, uh, you can treat it as such, you can, uh, you can listen again to, to what I'm saying. You can listen as many times as you want, uh, there's no need to be afraid and uh, there's nothing to pay. I just have to work to make sure I, I say something interesting so you won't all switch off and fall asleep. So, on this subject, uh, I, I'd like this evening just to talk a little bit and, and, and tell you a little bit about the experiences of a Celtic Englishman uh, lost, more or less, in, in Turin. I say lost, but uh, with, with a positive aspect. Uh, first of all, I, I'll tell you a little anecdote about my early life. I, I was on holiday in the north of Germany with an English friend and, and a rather old English car. Uh, we decided on, on, a, on a whim uh, to, to go and visit Rome. I, I was obsessed with Rome because I, I studied uh, Latin at school for, for seven years. Uh, for two adventurous young Englishmen with a car in, in the north of Germany, uh, there, there seemed to be no problem with uh, going to Rome uh, in a weekend and coming back. Unfortunately though, our, our car was an old English Austin and uh, uh, not a Ferrari. Uh, the result is that uh, after two days of hard driving, uh, we, we found ourselves uh, on, on what is known as the Tangentiale, the uh, Turin Ring Road, uh, somewhere between Rivoli and, and Grugliasco, I believe. This is where we suddenly understood that uh, Rome in a weekend well, was just a dream and uh, we decided to turn around and, and go back to Germany immediately. Uh, this was uh, around about the area of Benasco probably and uh, that is as far as we got. But we had visited Turin and my memory of Turin unfortunately though was, uh, was of the Tangentiale. I just remember a uh, kind of um, an industrial plant uh, somewhere near the Tangentiale which seemed to be covered in, in yellow smog. So I lived for, for many years in England and also in Germany uh, with the impression that uh, Turin was not a beautiful place. Um, but, uh, but I was wrong, I have to confess. One thing I learned from this is that you, you can't really visit places uh, superficially. Uh, you, you, have to, uh, you have to stay there for some time, uh, explore the, the invisible aspects, uh, get to know the population, uh, become intimate, intimate with, with uh, the people who live there. And then at that point uh, things look a bit different. I discovered this uh, again many years later when, when uh, again by accident, I, I found myself actually living in Turin, uh, not on the Tangentiale, but uh, in the centre. Now I was living in the place, I had more time and more opportunity to, to look around better. I discovered in effect that uh, Turin is, is really a very, very beautiful city. It contains uh, museums, castles, uh, parks, a uh, beautiful river, pubs, restaurants, uh, lots and lots of very interesting things to see. For an average Englishman, or even an English woman too, possibly, uh, Turin was a very, very nice place to live. But uh, I was not an average Englishman, I, I was a, a Celtic Englishman with roots in, in uh, the legends of King Arthur and, and, and Celtic history. Uh, but I, I was also fortunate because I met up with, uh, with Giancarlo Barbadoro and uh, Rosalba Natero who, who began to demonstrate also that there were deeper aspects to, uh, to the area of Turin and, and the area around Turin. 
on my own account, I began exploring uh, some of the valleys uh, departing from Turin towards the mountains. Uh, I went to um, Prali, Gigo di Prali, near Pinerolo for, for skiing trips. I, I went into the, the, the Susa Valley, as I said before, to visit uh, Sacro San Michele, for example, or go as far as Bardonecchia to, uh, for, for a walk. Uh, but for, for some reason, in, in particular, I, I was struck by the, the, the Valley di Lanz, or the, the, the Lanzo Valley, uh, which uh, you know, I, I went as far as uh, Pian della Mossa, I, I went past through Balma and uh, Ale di Stura, uh, and for some reason I, I was particularly struck by, uh, by that, that particular area and, uh, and, and how it was constructed and, and uh, how people lived in, in that area. One thing I, I noticed is, is that Lanzo seems to uh, seems to operate as a kind of a gateway to uh, to a magic world. As you travel along the main road, which uh, which goes from from Veneria in the direction of Ceres, uh, you, you pass through a tunnel which uh, effectively bypasses uh, the town of Lanzo. Uh, you don't actually see the town of Lanzo. You go into this tunnel, which is uh, a fairly short tunnel. But uh, when you come out on the other side, you you seem to be immediately in in, in a different world. As time progressed and I became gradually more intimate with, with these valleys, uh, I learned that there were in fact uh, many, many points of, of uh, points in common, uh, shared similarities uh, with with, uh, with the Celtic world and, and with uh, the Celtic world where where I was brought up. Now I'm going to hit you with a, a little uh, trivial pursuits question. What does the town of Lanzo have in common? What does it share with uh, with 49 villages in, in France, uh, a large number of villages in Italy, uh, a large number of other villages all over Europe, and a, a small village in the centre of Wales, Great Britain? A short pause to reflect, but I am afraid you're, you're not fast enough. Uh, the $50,000 prize has gone. I'm going to tell you the answer. The answer is a bridge. A bridge? What do you mean a bridge? There, there, there must be thousands of bridges in, in Italy and, and thousands more, if not millions, all over Europe and in Wales. So uh, why are you talking about a bridge? Well, actually, I am not just talking about a bridge. I, I am talking about a particular bridge, an invisible bridge. If you take your car and, and, and look for and find an, an invisible car park uh, somewhere near Lanzo, uh, park your car and, and walk along an almost invisible pathway to an almost invisible park, uh, because all of these things are hidden away, you have to look for them, uh, you, you will eventually come to, uh, to a bridge, uh, a very old bridge uh, built in stone, uh, which crosses uh, very high up across the Stura River. It's quite a beautiful old stone bridge with a very high arch. Um, it's been obviously been there for, for a very, very long time. Uh, and the, the peculiar thing about it and, and about the other hundred or so similar bridges uh, scattered around Europe is that there don't seem to be official documents uh, explaining uh, when it was built, uh, why it was built, uh, who it was built by or how it was built. Well, people say, you know, if it's so old and made of stone, then it's probably an old Roman bridge. Uh, you know, Julius Caesar enjoyed building bridges like this. He had them built all over the place, everywhere he went. Well, I, I know Julius Caesar was a great guy, and I, I know he loved building things, but, uh, but I really don't think he was ever in the centre of Wales, uh, because the Romans built a, a large wall across, uh, across Wales to, keep, them, to keep, uh, keep the Welsh people out of England and to keep the Romans uh, safe from these invading Welsh barbarians. No, the answer is, is a little more mysterious to all, all of this, uh, because in effect virtually all of these bridges, uh, as I say, scattered all over Europe, uh, are uh, associated with, with, with a legend. Uh, the legend explains uh, the constructor, the, the architect, the engineer, the builder, or whatever, whatever, or whoever it was. And the really strange thing is that uh, all of these legends agree that, uh, that these bridges uh, were the work of the devil himself. 
Now, the legends vary slightly on, on exactly uh, why the, the devil was convinced or, or found the necessity to build the bridge. But they all agree on the fact that it was the work of the devil and, and the bridges are all in, in their own language uh, named uh, the Devil's Bridge. I, I don't want to enter into discussions here on the devil because he, he she or it is a very controversial figure and, uh, and much discussed. Uh, I, I don't either uh, want to go very much into details of bridges because I could talk for days about bridges. Uh, but that's, uh, that's not what I'm trying to explain. Let's just say that uh, the devil is or was uh, not human. Uh, in this case, uh, he must or he, she must or it must have been a, a superhuman or possibly an alien uh, helping humans uh, in an enterprise uh, which they couldn't do themselves. Uh, in other words, uh, build a, a difficult bridge in a difficult place. Now you have elements of, of real mystery. Apparently, well, not apparently, effectively, there, there are a series of, of uh, bridges, beautiful bridges, uh, brilliantly engineered bridges all over Europe, uh, which are similar between themselves uh, and have similarly legendary histories. They are extremely visible, uh, but at the same time they're invisible, because uh, they don't feature in everyday life. Uh, th there is a bridge, uh, an important bridge in Turin, from uh, Grand Madre to Via Po. You know, uh, a lot of people cross this bridge every day. I, I go across it very frequently. Uh, when, when I cross this bridge, uh, I don't ask myself any questions. You know, the, the only question I might ask is, uh, where can I park my car on, on the other side? But, but I appreciate that this bridge is very important. At the same time, I know probably who built it and, and why it was built. I have a lot of information about it. It seems to have a purpose. And a history. Apart from having no history, uh, Devil's Bridges uh, appear also to have no purpose. They seem to go from nowhere to nowhere, crossing over nothing. Uh, an open space uh, with, with possibly a river far below. Do the similarities indicate that there was uh, once upon a time all over Europe a, a civilization with uh, superhuman capabilities, or in any case the capability of, of building extremely difficult bridges in inaccessible places? I really don't know, uh, but uh, it, it makes me think. But maybe they, they do have a purpose in, in modern times. Modern humans uh, seem to go on these bridges uh, just to, to look at them, to admire them, to, to um, take photographs of them, or simply to be on them, and to look around. When I personally have stood on, on the bridge, the Devil's Bridge in Lance, or the Devil's Bridge in Wales, I, I, I looked around uh, and I had a sensation uh, similar to the, the sensation you have when you look at the stars in the sky at night. I feel a sense of mystery, and, and the questions I ask myself are, well, uh, this is beautiful, uh, but why does it exist? And then, uh, well, why do I exist? I feel these are important questions uh, in human experience. Uh, so what, what I can say about uh, Devil's Bridges is that uh, they obviously no longer are part of uh, the civil infrastructure or means of transport. Uh, they, they, at the least, uh, they are beauty spots, uh, centers to visit, visiting centers for, for, a, for a weekend or a day out. They're ancient monuments, but, uh, but they also take on a kind of spiritual or e even sacred aspect. Something similar to Stonehenge. But in this case, something you can find in, in, uh, in the Lancel Valley and, and, uh, and not in, in uh, the south of Celtic England. If you go to the website uh, echo-spirituality.org, uh, you will find that uh, Giancarlo Barbadoro and uh, Rosalba Natero, famous researchers, uh, have set out uh, an entire page on, on uh, ancient monuments megaliths in the, in, uh, the Lancel Valley. Here there is a reference not only to the, the Devil's Bridge in Lanzo, but uh, also to an, an important menhir at uh, Cantoira, Ceres. Uh, there, there's uh, an ancient uh, whole complex of, of uh, what is principally known as a, an altar, in a certain way, a megalithic altar at Palme. And there's a dolmen at Cantoira also. 
And these are just uh, some of the, 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 the many of these kind of sites, uh, ancient uh, megalithic sites, uh, mystical sites, uh, which can be seen not only in the, the Lanta Valley, but uh, in other valleys and generally in Piedmont. On this subject, and, uh, and to finish off this evening, I, I would just uh, like to tell you another anecdote. A few years ago I was visiting Wales with my wife. Uh, Wales is a very, very beautiful little country uh, full of uh, mysterious, uh, mysterious things to see and experience. We found a large and extremely beautiful uh, example of a dolmen in the Welsh countryside. Uh, there was a small car park uh, and then a short walk uh, across the fields and uh, there was this dolmen isolated in the middle of the fields surrounded uh, principally by sheep. There were two cars in the car park, uh, one was ours uh, and the other one had a German registration plate. Uh, we saw a, a German couple uh, walking along the road towards the megalith. Uh, there's nothing really remarkable about this uh, except for the fact that uh, these were German tourists. Uh, they, they come all the way from Germany obviously. They, they were not visiting Buckingham Palace or, or the Tower of London uh, but they were walking around a, a dolmen in an isolated field in Wales. My simple conclusion here is that uh, dolmens must be good for humans. Well, I'm afraid that's it for this evening. Uh, look out for the, the next lesson on English Planet, uh, which you can find on, on the scheduling on uh, radiodreamland.it website. This is Nick Yulden wishing you a wonderful evening. Uh, tune in next week uh, and in the meantime remember to share the vision. Good night.